¡Órale! ¡Qué estancia, señor! El tilapia es, es mi juguete. ¿Por qué me quitas mi juguete? Bueno, entonces convénceme. Saca el tilapia del hoyo. ¿Qué te traes con el capitán ese? ¿Eres su espía? ¿Un agente gringo? ¿Un marino que...? El CEMEFO manda muestras de un cuerpo encontrado en el desierto. Sospechan que es un extranjero. ¿Puedo ver? Recuerda bien qué estás haciendo aquí. No pierdas foco. Lo haces por todo lo que no hiciste antes. Necesito que me ayudes a cambiar las cosas aquí adentro. Vos decime qué querés y esta puma ruge. Quiero que mates a Zoraida. Termina el cristero, le manda saludos. Lleva las bolsas, por favor. Ya regresé de shopping, mi amor. Ay, ¿Puedes creer que un idiota en la aduana se atrevió a preguntarme si traía armas? Priamo. Priam. Priamo. Policía Federal, División de Inteligencia, ¿quién habla? Habla Karime Cabrales, la esposa de su procurador Priamo. ¿Cómo le va, señora Cabrales? Mi marido no se mueve, parece que está muerto, señorita. ¿Dónde se encuentra? Estoy en mi casa, por favor, mándenme a alguien enseguida, por favor. Ok, no se mueva de ahí, que ahora mismo le envío una ambulancia. Silvia, manda rápido una ambulancia a la casa de Priamo. ¿Y ahora qué le pasó al sur? Su esposa dice que parece que está muerto. Está. Disculpe, comandante. ¿Qué pasa? Estaba a punto de salir, Olivia. No tengo detalles, pero parece que Priamo acaba de morir. ¿Qué dices? Su esposa me llamó para pedirme ayuda. Alejandro ya sabe esto. No, lo estuve llamando a su celular, pero no contesta. Vete inmediatamente a su hotel. Y por favor, ni una sola palabra a nadie. Si la prensa se entera y Priamo sufrió otro atentado, nos van a crucificar. Así es, comandante. Buenos días, recluso. Te traje de desayunar. ¡Ey! Que te aproveche. Si quieres darte un baño, desayunar con los demás, ya sabes que solo tienes que soltar lo que te traes con el capitancito ese. Te tengo que decir algo. Pescadito, que ya sacaste tu boleto de salida. ¡Órale, vámonos! ¡Arriba! ¡Ey! ¡Ayúdame! ¡Agárralo! Sin quejarse, principito. Híjole, Tilapia. 
Qué rápido te dejaron solo tus amigos. Suertudote. Desde hoy te toca limpiar y destapar todos los baños. Si no quiero. Entonces vamos a ver cuánto aguantas en el hoyo sin ver a tu adorada Roxana. Apúrate, que cuando termines aquí vas a sacar toda la basura. Haz. No, me quedó bien fregón. ¿A poco no? ¿Qué significa? Que vivimos entre estas cuatro paredes y el punto del medio sos vos. No me parece sin gracia ninguna, la verdad. Vos que sabes, cubana, mejor andate. Entonces, ¿qué te vas a querer tatuar? Esto. ¿Y esto qué es? Una iguana. Un camaleón. Es una imagen de cuando era niña. Quiero que me recuerdes siempre quién soy. Teniente Olivia Reyes, vengo a ver al Capitán Ferrer. ¿Quién? Olivia. ¿Qué pasó? Te estuve llamando y no me pude comunicar. Se me acabó la batería. ¿Qué pasó? Priamo Cabrales está muerto. No, 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 no me ch... ¿Pero cómo? ¿Cómo, cómo que no, está no, muerto? No tengo detalles todavía, pero parece que fue en su casa. Bueno, ¿qué esperas? Vamos. Ya, ya voy. Vamos. Ay, Dora. Me echo un salto un rato y regreso cuando la puma termine. Está bien, está bien. Me piro. Pero después no te quejes cuando aparezcas con una calavera pintada ahí en la frente. Uf. Ah, aguanta, Eva. Aguanta, que ya voy a terminar. Oye, ¿cuándo va a querer que le dé piso a la Olde? Sintiendo que me hago igual de vieja que ella. Ten paciencia. Todo llega en su momento. Ahí está. ¿Cómo lo ves? Sabía que podía confiar en ti, mi puma. Mírate, Eva. Ya soy del barrio. ¿Qué noticias me tienes de Priamo? Está hecho, patrón. El sub se suicidó como usted ordenó. Muy bien, muy bien. Al rato pasas al rancho por tu premio. ¡Primo! ¿Qué pedo, primo? ¿Cómo estás, cabrón? Qué gusto verte, chingada. Igual. Oye. ¿Qué sabes del Sansón? Me creerás que no sabemos nada. Parece que se lo tragó la tierra al cabo. Pues ahí trae a toda la policía, friega, mira, buscándolo para cazarlo. Checate esto. ¿Y esto qué es? El pen... Mi jefe mandó a hacer muchos para pegar los pueblos, tras pueblos, hasta llegar a Cananea. Han de estar bien desesperados como para estar haciendo anuncios de película de vaqueros. ¿Cómo ves, Turco? 
No más falta que diga vivo o muerto. A mí me encantaría que estuviera aquí mi jeta. Ven. Aquí le entregas a tu capitancito de mi parte. Te la ver. Y le das un saludito, ¿no? Ya, déjense de pen. ¿Qué vas a hacer con el Sansón? Eso ya está en las últimas. Vamos a dejar que los federales lo casen. Ahora que el profesor perdió al subprocurador, va a ser más fácil apropiarnos de sus rutas. A ver, a ver, primo, ¿cómo está eso? Preamo está muerto. Paz. Digamos que no aguantó la presión de su cargo y tomó la salida más fácil. Por cierto, ¿cuándo no has viajado? Ya me urge ir a visitarlo. Te aviso, primo. Vale. Bien. ¿De qué mosca te picó? Nada. Nada, estoy bien. Aceré, yo creo que te estás volviendo loca. Mimi, yo te aconsejo que averigües qué es eso que no te deja dormir de noche. Mi mamá dice que más vale una hora de sueño tranquilo que todo el oro del mundo. Lo voy a hacer. Por cierto, venía a decirte que tu tilapia del alma está metida en tremenda candela. ¿Por qué? ¿Qué pasó? El hijo de Bosses lo tiene como un esclavo haciendo trabajos forzados. Rosana, si de verdad tienes influencia en esta cárcel, este es el momento de ayudarlo. Pero sin duda se trata de un suicidio. En cuanto los tenga, me los manda. Sí, señor. elementos vigilando a la mujer de Priamo hasta no saber si esto fue un asesinato. Está muy claro, fue un suicidio. Seguramente Priamo se enteró que había una investigación en su contra y prefirió suicidarse antes de enfrentar un juicio. No, hay algo que no me cuadra, comandante. Priamo pudo haber negociado con la fiscalía su inmunidad a cambio de una declaración. ¿Por qué no lo hizo? Por Dios, Alejandro, ya no le busques tres pies al gato por la trayectoria de las heridas en el cuerpo de Priamo. Esto no lo pudo haber hecho él solo. Y además, encontramos este pedazo de media. ¿Qué te quiere decir eso? Pues desgraciadamente ya a estas alturas no importa si se suicidó, si lo mataron los oscuros. Lo que es un hecho es que perdimos muchísimo tiempo investigando al subprocurador y sus nexos con el cártel para nada. Y con la muerte de Priamo, nos alejamos otra vez del profesor.
¿Y dónde estaban ustedes a la hora de la muerte del subprocurador? Afuera, vigilando como siempre. ¿No vieron nada extraño? ¿Alguien que haya venido a visitarlo? Hace dos días vino el licenciado Gibran Mendiola. Órale, te faltan varias, cabrón. Madre. ¿Qué quieres, cabrón? Oiga, madre, es que... Ay, me da pena, pero... El, el Bowser ya se está pasando de lanza con tilapia. Pues pobre ca... Pues sí, pero es que aparte de esto ya le puso a limpiar todos los baños y lleva aquí todo el día. ¿Y qué quieres que haga? Pues es que quería ver... Como ya se dieron la mano y hicieron las paces, pues quería ver si... si no le podía quitar el castigo. Mira, chamaco. Yo siempre cuido muy bien de mis hijos. Y siempre lo hago muy bien. Pero hay momentos en que ellos mismos tienen que aprender de sus propios errores. Y si pueden aprender sudando sangre, es mucho mejor, ¿no crees? Sí, sí. Lárgate. Sí. Dime por qué estoy aquí. Para Roxana. Él es un policía arriesgado. ¿Qué hacías con todo ese dinero? 